La quinta T e la quinta G hanno un viaggio da raccontare. Un viaggio che ha rappresentato per molti di noi il primo confronto diretto con il concetto d'Europa. Un viaggio fatto di tanti momenti diversi, di giornate vissute intensamente, con la curiosità di chi sta facendo i primi passi in un nuovo territorio. E questo, per noi, è stato il passo verso la comprensione e il confronto, anche delle difficoltà e delle diverse sfide che affrontiamo quotidianamente. Nei tre giorni di full immersion nelle istituzioni europee a Bruxelles, abbiamo iniziato a vedere la nostra Europa come una grande cornice che sostiene e raccoglie le molteplici espressioni dei tanti stati che ne fanno parte, proponendole come un'unica immagine, espressione dell'uomo e della contemporaneità. Inoltre, come ci suggeriscono le tante bandiere che colorano l'ingresso al Parlamento europeo, Possiamo affermare che le diversità proprie di ogni paese membro, i tanti progetti e le varie lingue sono la risorsa più importante per l'immagine di una grande narrazione, dove non si parla solo di equilibri politici, statistiche e rivelazioni economiche, ma anche di un'idea di Europa di grande energia e forza, quella cioè legata alla libera circolazione della cultura e del lavoro, delle eque possibilità offerte, delle idee legate alla parità di genere. Questa alla fine non è una storia che si racconta, ma un presente che si vive e che si nutre delle nostre ambizioni. Prima tra tutte quello di voler essere forti insieme, nata dal senso di cittadinanza europea, della consapevolezza che ciascuno di noi è Europa. Un'Europa che pensa e costruisce un orizzonte comune. Un'Europa che si sforza di definire grandi disegni istituzionali, ma che al tempo stesso possa avere attenzione per i ragazzi che come noi vogliono guardare al domani con più ottimismo. Un futuro volto al bene di tutti.